വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നോക്കാം ശബരീശന് തങ്കയങ്കി ചാർത്തി ദീപാരാധന ആറന്മുളയിൽ നിന്നും എത്തിച്ച തങ്കയങ്കി ശരംകുത്തിയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ആലയിച്ചു പതിനെട്ടാം പടി കയറിയെത്തിയ തങ്കയങ്കി പേടകം കൊടിമരത്തിന് സമീപത്തുകൂടി ശ്രീകോവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തുടർന്നായിരുന്നു ദീപാരാധന മണ്ഡല പൂജകൾക്ക് സമാപനം കുറിച്ച് നട നാളെ അടയ്ക്കും ഈ മാസം മുപ്പതിന് മകരവിളക്ക് പൂജകൾക്കായി വീണ്ടും നട തുറക്കും ഭാരതപ്പുഴയിൽ അടിയൊഴുക്കുള്ള ഭാഗത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീർത്ഥാടകൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുരക്ഷ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ ഇടത്താവളമായ മിനി പമ്പയിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ പതിവാകുകയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ അടിയൊഴുക്ക് ശക്തമാണ് ഇതറിയാതെ ഇറങ്ങുന്നവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ട്രോമാ കെയർ വോളന്റിയർമാരും മിനി പമ്പയിൽ സജ്ജരാണ് എങ്കിലും പുഴയിൽ അടിയൊഴുക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി ഇവിടെ ഒരുപാട് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു കെട്ടുകാഴ്ചകളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ജീവന്റെ വില നമ്മൾ പൂർണ്ണ തോതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് ഇത് ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാരതപ്പുഴയിൽ തീർത്ഥാടകർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അപകട മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ സുനാമി നാശം വിതച്ച കൊല്ലം അഴീക്കലിലെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നിരവധി പേർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീരപ്രദേശത്തെ അൻപത് മീറ്ററിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മേഴ്സി കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു സുനാമിയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ച അഴീക്കൽ തീരത്തെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ദുരന്തത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീരപ്രദേശത്തെ അൻപത് മീറ്ററിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതിക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചതായും മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തീരത്തുനിന്നുള്ള അമ്പത് മീറ്ററിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക നിർബന്ധിച്ച് ഓടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അവര് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ നിന്നാൽ തീർച്ചയായും കടലേറ്റം വരും അതിനോട് സഹകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കടലിന് കയറാനും തിരിച്ചിറങ്ങി പോകാനും അപ്പൊ ചിലപ്പോ വന്ന കടൽ എടുക്കും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കടൽ വെക്കും ആറാറ് മാസമാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് അനുഭവം നമ്മളെ അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയും ആർ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എയും പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു മരണമടഞ്ഞവരുടെ ബന്ധുക്കൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കരുനാഗപ്പള്ളി സുനാമി ബാധിതരുടെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ തികഞ്ഞ പരാജയമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കടൽ ഭിത്തി കെട്ടി തീരം സംരക്ഷിക്കാനും അതിരൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് തീരദേശ ജനതയെ രക്ഷിക്കാനും സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു സുനാമി ദുരന്തത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷികാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിപ്പാട് ആറാട്ടുപുഴ തറയിൽ കടവിൽ കോൺഗ്രസ് ആറാട്ടുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ആറാട്ടുപുഴയിലെ സുനാമി സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി 
സംസ്ഥാനത്ത് സുനാമിയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് അവസാനമില്ല സർക്കാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും എല്ലാവർക്കും വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയെങ്കിലും അവയെല്ലാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർന്നു വീഴാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണ് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ വീടുകൾ തകരാൻ കാരണം അവർ പറയുന്ന ഇന്ന് ശരിയാക്കി തരാം നാളെ ശരിയാക്കി തരാം അത് ഈ വീട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ദുരിതത്തിലാകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ തന്നെ പേടിയാ ആലപ്പാട് സ്വദേശി മോഹൻദാസിന്റെ ഈ വീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർന്ന് വീടാം നിർമ്മിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വീട് പൊളിഞ്ഞു വീണ് തുടങ്ങി സർക്കാർ രേഖകളിൽ മോഹൻദാസിനും കുടുംബത്തിനും വീടുണ്ട് പക്ഷെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ അവസാനം ഞാൻ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർ ജില്ലാ കളക്ടർ കാർത്തിയ സാർ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു അദാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് കൊടുത്തത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് വീടില്ലാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ദുരവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത് പോലാണ് ആകപ്പാടത് എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ചേരി പ്രദേശത്തിന്റെ സുനാമി പ്രമാണിച്ച് കിട്ടിയതാണ് ഒരു തരത്തിലും കിടന്നുറങ്ങരുത് അത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മുമ്പേ പറയുന്ന ഇതാണ് സുനാമിയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട നാലായിരത്തോളം പേർക്ക് സർക്കാരും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ചേർന്ന് അത് പണിത് നൽകി മറ്റടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം വീടുകളും ഇപ്പോൾ തകർന്നു വീഴാവുന്ന നിലയിലാണ് പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അന്ന് വെടുത്ത വീടുകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിയുന്നു എല്ലാ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ നിർമ്മാണമല്ലായിരുന്നു നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുനാമി ഫ്ളാറ്റുകളുടെ അവസ്ഥയും സമാനമാണ് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം സുനാമി ദുരന്തം നടന്ന ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും ആലപ്പാട് നിവാസികൾ ഇപ്പോഴും ഭീതിയിൽ തന്നെ സുനാമി പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ് ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല തീരം സംരക്ഷിക്കാൻ കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ സമരത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സുനാമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ച ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ നിവാസികൾ ഈ വരവ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള തോന്നുന്നു വന്നങ്ങ് നീക്കി അങ്ങ് തുടച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഈ കൂടെ നിന്നവരോ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളോ വീട്ടുകാരോ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ആലപ്പാട് സ്വദേശി ബോസ് സുനാമി തിരകൾ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ട ആലപ്പാടുകാരിൽ ഒരാൾ അച്ഛനെയും കുഞ്ഞിനെയും ദുരന്തം കൊണ്ടുപോയി പതിനഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ടു ഭീതിയോടെയാണ് ഇന്നും ഇവർ കഴിയുന്നത് ഇല്ല മാറിയിട്ടില്ല ആ ഭയം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അനുഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ നമ്മളെ മാറി മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം മനുഷ്യന് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചത് പ്രദേശത്തെ വീടുകളും പൂർണ്ണമായി തകർന്നു ഇന്നും പ്രദേശവാസികളുടെ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല കരിമണൽ വിരുദ്ധ സമരം നാനൂറ് ദിവസം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു ദുരന്തം കൂടി ഇനി താങ്ങാൻ ആലപ്പാടിന് കഴിയില്ല സേവാലപ്പാട് എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആലപ്പാട് ആറാട്ടുപുഴ തിരക്കുന്നപ്പുഴ ഉറക്കാട് വരെ ഈ പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശം സമുദ്രജലത്തിനടിയിലേക്ക് പോകും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വലിയൊരു ആഘാതത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം ആരംഭിച്ചത് പുനരധിവാസ പാക്കേജിൽ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാൻ ആശുപത്രി സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിൽ കേന്ദ്രം തീരം സംരക്ഷിക്കാൻ പൂർണ്ണമായി പുലിമിട്ട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങി നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവയും ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല സുനാമിക്ക് പതിനഞ്ചു വർഷം തികയുമ്പോൾ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ആലപ്പാട് നിവാസികൾ ഇനിയും ഇവരുടെ ആശങ്കകളും ഭയവും മാറ്റാൻ സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ ക്യാമറമൻ നിതിനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം എറണാകുളത്ത് സുനാമി ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ഇന്നും ദുരിതപൂർണം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പലതും ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല സുരക്ഷിതമായ കടൽ ഭിത്തിയോ യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു റോഡോ ഇനിയും ഇവിടെ സാധ്യമായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സുനാമി ദുരന്തത്തിൽ എറണാകുളം എടവനക്കാട് പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായത് വൻ നാശനഷ്ടമാണ് അഞ്ചു പേരുടെ ജീവൻ കടൽ കവർന്നെടുത്തു ജീവിതത്തിൽ നേടിയതെല്ലാം ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നഷ്ടമാക്കി മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കടക്കം സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാന
അന്നത്തെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഷാ ആദരശാലിന് കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ചത് വെച്ച് ഇന്നും ആ വീട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും അത് കാട് പിടിച്ച് നശിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അമ്മ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ വീട് കാസ കമ്പനിക്കാർ വെച്ചതെന്ന് പിന്നെ വേറെ സഹായങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ സ്ഥലവും നമ്മൾ തന്നെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് പെരയും വെച്ചിക്കണം സ്ഥലവും വാങ്ങിക്കണം ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രദേശത്ത് ശക്തമായൊരു കടൽ വിധിയില്ല റോഡ് മുഴുവനും ഇന്നും മണൽ മൂടി കിടക്കുന്നു അസുഖമുണ്ടായാൽ രോഗിയെ കസേരയിലിരുത്തി കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു വേണം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരാളെ ഒരു ഒരു രോഗിയെ അടിയന്തരമായിട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് ആതുരശാലകൾ എത്തിക്കാൻ പോലുള്ള നല്ല വഴികൾ പോലും തീരദേശത്ത് ഇല്ല വൈപ്പിങ്ങരിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് പതിനഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും സുനാമി വിതച്ച ഭീതിയിൽ നിന്ന് ഇടവനാട്ടുകാർ ഇനിയും മുക്തരായിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആലപ്പുഴയിലും സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ആറാട്ടുപുഴ വലിയഴിക്കൽ പഞ്ചായത്തുകളിലായി നൂറുകണക്കിന് വീടുകളാണ് പണി പൂർത്തിയാകാതെ കാടുപിടിച്ചു നശിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കരാറുകാരെ പണമേൽപ്പിച്ച് തങ്ങൾ വഞ്ചിതരായെന്ന് ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു ആഞ്ഞു വീശിയ രാക്ഷസ തിരമാലകൾ വിഴുങ്ങിയതാണ് ആറാട്ടുപുഴയും വലയിരിക്കലുമെല്ലാം ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും ഉൾപ്പെടെ സർവതും നഷ്ടമായ ജനത റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയാണ് ടൌൺഷിപ്പുകളിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാനായി സർക്കാർ നൽകിയത് വഞ്ചിതരാക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന്റെ സ്മാരകങ്ങൾ പോലെ ഓരോ വീടും കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു കോൺട്രാക്ടുകാർ കാശ് കൊടുത്ത് കൊണ്ട് മുങ്ങിയതായിരിക്കണം പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ വീടുകളൊക്കെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളതായി ഇപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം മറുവിലക്ക് വിറ്റ് അങ്ങനെ കിടക്കുക പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുക രാമഞ്ചേരി വട്ടച്ചാൽ ടൌൺഷിപ്പുകളിൽ മാത്രം ഇത്തരം നൂറുകണക്കിന് വീടുകളുണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ കടലിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വിശ്വസിപ്പിച്ചേൽപ്പിച്ചതെല്ലാം സ്വകാര്യ കരാറുകാർ കൈക്കലാക്കി കോണ്ടാക്ടർമാര് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് നമുക്ക് അന്നേരം അന്നേരം ഇത്ര ആദ്യമേ അമ്പതിനായിരം കിട്ടി അതിനവര് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് രണ്ടാമത് അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് അവര് മേളി ഉത്തരവിധാനം പോലും അവര് കട്ട കെട്ടാതെ അവര് ബാക്കി കാശും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വാർപ്പിന്റെ പൈസയും കൂടെ വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തെ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് ഞങ്ങൾ കൂലിവേല എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാ സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ വേണ്ടത്ര ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാതായതോടെ അതും ലഭ്യമായില്ല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഒരു കക്കൂസ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല ഇതിങ്ങനെ സുനാമി കയറിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തന്നതാ ഈ രണ്ടര സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു വീടാന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളു ദുരന്ത ഭൂമിയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ പോലെയാണ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഓരോ വീടുകളും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ മുസൈറ്റി ആലപ്പുഴ ഏലം വില ഉയർന്നെങ്കിലും ആശങ്ക മാറാതെ കർഷകർ പ്രതീക്ഷിച്ച വിളവ് ലഭിക്കാത്തതാണ് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് ഏലക്കയുടെ വില കിലോയ്ക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയായിരുന്നു വില ഇക്കുറി വിളവ് പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു ഇതാണ് വില ഉയരാൻ കാരണമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് സീസണിലെ ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായെങ്കിലും കാര്യമായ വിളവ് ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് പ്രധാന കാരണം സീസൺ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇനി കായ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഏലത്തിൽ നിന്നും തന്നെയല്ല കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നനയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ വല്ലതും കിട്ടിയെങ്കിലായി അല്ലാതെ പൊതുവെ സാധനം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു കടുത്ത വേനലും തുടർന്നുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും ഏലച്ചെടികൾ വ്യാപകമായി നശിക്കാനിടയാക്കി നവംബർ മാസത്തോടെ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ഉയർന്ന വില വീണ്ടും കൂപ്പുകുത്തി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില ഉയരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൂരിലെ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ആനയ്ക്ക് നരകയാത്ര മുൻകാല
കൂടുതൽ പരിചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ട് വനം വകുപ്പിന് കൈമാറിയത് കോട്ടൂർ ആന പരിചരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ ആനയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡോക്ടർമാരുടെ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇടത്തെ മുൻകാലിനു മാത്രം പരിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കാണുക എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്ത ആന ബെൽറ്റിന്റെ സഹായത്താലാണ് നിൽക്കുന്നത് മുൻഭാഗത്തെ രണ്ട് കാലുകളും ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് അവയവങ്ങളുടെ എഴുപത് ശതമാനവും പ്രവർത്തനവും നിലച്ചു കഴിഞ്ഞതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് വെറ്റിനറി സർജൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വനം വകുപ്പിലെ ചീഫ് വെറ്റിനറി സർജന്റെ വീഴ്ചകൾ ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് വനം മന്ത്രി കെ രാജു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാരെ എല്ലാം ചുമതലപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആനയുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അന്ന് മുതൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറെ അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചുമതലപ്പെടുത്തി അവര് ചികിത്സയും പരിചരണമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആനയുടെ സ്ഥിതി മെച്ചമല്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ അന്വേഷണമോ കാര്യത്തിൽ നടത്താം എന്തെങ്കിലും ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിലോ പരിചരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറക്കാം ടി ജി സജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ആർട്ടിക്കൽ പതിനാല് എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് കുമ്പിടി സ്വദേശി കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം മുൻപാണ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ ഓട്ടോയ്ക്ക് പേരിട്ടത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി സമത്വത്തിന്റെ സന്ദേശം മോദി പാലക്കാട് കുമ്പിടിയിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടുന്നുണ്ട് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ചർച്ചയാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഓട്ടോയ്ക്ക് പ്രസക്തിയേറുകയാണ് രാജ്യത്ത് സമത്വവും തുല്യമായ നിയമ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുക ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് സ്കൂൾ പഠനകാലത്താണ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് ഓട്ടോ വാങ്ങിയപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്ന പേരും നൽകി ഓട്ടോയിൽ പേര് കണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കും ചരിത്രവും പൗരധർമ്മം എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് പഠിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ പൗരധർമ്മം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് സമത്വം എല്ലാവർക്കും സമത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിൽ കോറിയിട്ടതാണ് ഭാവിയിലൊരു ഓട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ പേരിടണം അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് ഞാൻ ഇട്ടത് രാജ്യം പൌരത്വ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ സമരമുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ജാതിമത ഭേദമില്ലാതെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് നിയമത്തെ നെഞ്ചേറ്റി കുഞ്ഞുകുട്ടന്റെ ഓട്ടോ സാധാരണക്കാർക്കായി ഓടുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കുട്ടികളുടെ ഇരുപത്തിയേഴാമത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന് തിരുവനന്തപുരം മാറി വാനിയൂസ് കോളേജിൽ നാളെ തുടക്കമാകും ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആദ്യമായാണ് കുട്ടികളുടെ ദേശീയ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന് കേരളം വേദിയാകുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത അറുനൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുക രാവിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പരമ്പരാഗത വേഷമണിഞ്ഞെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റാലി നടക്കും തുടർന്ന് സയൻസ് എക്സിബിഷനും തുടക്കമാകും പതിനൊന്നരയ്ക്ക് കുട്ടികളുടെ ദേശീയ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും the remotest part from arunachal pradesh jammu kashmir or maybe from um, uh, gujarat to a uh, central place like this year in tiruvananthapuram and conduct this event it goes a long way to create national integration when children from different parts of country they meet they meet up there is not only an exchange of scientific ideas there is also a uh, ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുമായി സംവദിക്കാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സമാപിക്കുക സമാപന സമ്മേളനം ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് പുറമേരിയിൽ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് എത്തിയത് നാദാപുരത്തിനടുത്ത് പുറമേരിയിൽ സയൻസ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയം ആന്റ് പ്രിയദർശിനി പ്ലാനിറ്റോറിയത്തിലാണ് സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ സൌകര്യമൊരുക്കിയത് മൊബൈൽ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ യൂണിറ്റ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോട
പരിഷത്തുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലും ഗ്രഹണം വ്യക്തമായ ദൃശ്യമായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിലാളുകൾ ഗ്രഹണം കാണാൻ സൌകര്യമൊരുക്കിയിടങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ശേഷം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം പതിനൊന്നരയോടെ തുറന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തരുടെ നീണ്ടനിരയായിരുന്നു ഗ്രഹണമായതിനാൽ പൂജാക്രമങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഏഴിന് നടക്കേണ്ട ശ്രീവേലി അഞ്ചു മുപ്പതിനും എട്ട് പതിനഞ്ചിന് നടക്കേണ്ട പന്തീരടി പൂജ ആറു മുപ്പതിനും അവസാനിച്ചു ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ദർശനം അനുവദിച്ച് ഏഴ് മുപ്പതിന് ക്ഷേത്രനട അടച്ചു ഗ്രഹണം മൂലം ഉച്ചപൂജയ്ക്കുള്ള പാൽപായസ വഴിപാടും ഭക്തർക്കുള്ള പ്രസാദ ഊട്ടും ഇന്ന് നടന്നില്ല വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റും പത്തൊൻപത് സെക്കൻഡും ഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ ജില്ലയിൽ ആകമാനം കടത്ത കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് മൂലം സൂര്യഗ്രഹണം തുടർച്ചയായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൽപ്പറ്റ എസ് കെ എം ജി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയം അമ്പലവയൽ ചീങ്ങേരി മലയിൽ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെന്ററിലും വലയഗ്രഹണം കാണാൻ പവലിയൻ ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നാനൂറിലധികം ശാസ്ത്ര ഗവേഷകരും ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളും വിനോദസഞ്ചാരികളുമായ നിരവധി പേരാണ് ചീങ്ങേരി മലയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗ്രഹണത്തിന്റെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടത് എട്ട് ആറിനാണ് ചീങ്ങേരി മലയിൽ ആദ്യ ദൃശ്യം ലഭ്യമായത് തൃശൂർ പാവരട്ടി വിളക്കാട്ടുപാടത്തും നിരവധി പേർ സൂര്യഗ്രഹണം കണ്ടു സ്വദേശികം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രഹണം കാണാനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു ഗ്രഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും നടന്നു കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന വൈഗ കൃഷിമേളയുടെ മുന്നോടിയായി കോതമംഗലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരുക്കം ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനുവരി നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് വൈഗ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി കോതമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ഭക്ഷ്യമേള ശ്രദ്ധേയമായി ഭൂഗർഭ ജല ദൌർലഭ്യം നേരിടുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചെക്ക് ഡാമുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് കടുത്ത വരൾച്ച നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പദ്ധതി ജില്ലയിൽ വേനൽക്കാലത്ത് കടുത്ത ജലക്ഷാമമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിച്ച് ജലസ്രോതസ്സുകൾ നിലനിർത്തുന്നതോടെ ഇതിന് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ വളരെ വലിയൊരു ജലദൗർബല്യം വരാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്കിലെ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിലും അണക്കെട്ടുകൾ കെട്ടി വെള്ളം സ്വരൂപിച്ച് ഭൂഗർഭജലം ഉയർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ചെക്ക് ഡാം ഒരു വർഷം മുൻപ് കുമ്പള നാരായണമംഗലത്ത് നിർമ്മിച്ച ചെക്ക് ഡാം പൂർത്തിയായി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടായിരുന്നു നിർമ്മാണം കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം ഇരുമ്പിലിയം ഇലത്തുപടി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡാണ് വളാഞ്ചേരി എം ഇ എസ് കെ വി എം കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയത് നൂറുവർഷമായി പഴക്കമുള്ള ഇടുങ്ങിയ വെണ്ടല്ലൂരിലെ ഇല്ലത്തുപടി റോഡാണ് വീതികൂട്ടി നവീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം കുടുംബങ്ങളാണ് റോഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വീതിയില്ലാത്ത റോഡ് നിരവധി പ്രയാസങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് റോഡ് നവീകരണം ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു റോഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റോഡ് വീതി കൂട്ടാൻ ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏകദേശം എഴുപത്തിയഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ റോഡ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തറക്കൽ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദാണ് റോഡിന് വീതി കൂട്ടാൻ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി നാട്ടുകാരും എത്തിയതോടെ റോഡ് നിർമ്മാണം ആഘോഷമായി മാറി എഴുപത്തഞ്ച് എൺപതോളം കുട്ടികൾ ദിവസം അഞ്ചു ദിവസത്തോളമായി വളരെ പ്രയാസത്തോടും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെ ഒരു ആവേശത്തോടെ ഈ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത് വളാഞ്ചേ